ঠান্ডা ভয়ে মিষ্টিদের বাসায় ঢুকে গেল ওকে পড়ি এক দৌড় দিল বাসার দিকে বাসায় ফিরে হাত থেকে ব্যাগ রেখে এই টেবিলে বসে গেল নোট লেখার জন্যে তিন ঘন্টা ধরে খাটনি কেটে অবশেষে নোট কমপ্লিট করবে দুই তিন লাইন বাকি ক্লাসে গিয়ে লিখবো বাপে বাপ খাওয়া দাওয়া কিচ্ছু হয়নি আমার ক্রিং ক্রিং ফোন বাজছে কার কল আবার সেই শয়তানটার কল করে করে আমার মাথা খাবে এই নিয়ে পাঁচবার কল করেছে হ্যালো কি সমস্যা আপনার বলছি না আমি সব কমপ্লিট করে আনবো অসহ্য একটা এই আমাকে একদম ভাব দেখাবে না আমি তোমার বস কচুর বস আপনি মানি না আমি ফকিনি বস একটা কি আমি ফকিনি বস তোমার সাহস কি করে হয় আমাকে এটা বলার আজ দেখো অফিসে তোমার কি হাল করি কচু করবেন আমার আপনার মুন্ডু করবেন ছাতার মাথা করবেন আপনার এচপ আবল তাবল কি সব বলে যাচ্ছ মগজ কি গুলে গেছে তোমার না গুলে নাই আপনার গুলে সুপ হয়ে গেছে কি কথা সামলে বলো আহনা আপনি কি সামলায় বলতেছেন যে আমি সামলায় বলবো मिस्टर অশান্ত এই একদম আমাকে অশান্ত রাখবে না একদম না মাই নেম ইজ শহরে অশান্ত ওকে কারেক্ট নো আপনার নাম मिस्टर অশান্ত দরজা খুলো মানে খুলো বলতেছি আহনা চুপ কপালে তুলে দরজার কাছে গিয়ে দরজা খুলতে শান্ত ভিতরে চলে আসলো কানে ফোন দরজা লাগিয়ে এগিয়ে গেল সে আহনার দিকে আহনা ঢোক গিলে কানের থেকে ফোন রেখে দিল কি বলছিলে তুমি আমার মগজগুলো সুপ হয়ে গেছে হ্যাঁ আমি অশান্ত আপনি আপনি এখানে কি বাইকে বসলাম একটানে চলে এলাম হাই স্পিড দিয়ে ভাবছিলাম তোমাকে অফিসে টাইট দেব বাট সব বসি তো তাদের পিএকে অফিসে টাইট দেয় আমি না হয় কিউনি কিছু করি আহনা পিছতে পিছতে দুম করে খাটে বসে গেল শান্ত টেবিল থেকে নোটবুক নিয়ে চেক করছে আহনা এই সুযোগে পালাতে যেতে শান্তর হাত ধরে ফেলল আরে থামো থামো কই যাও তুমি এখন তো কিছু করলাম না তেলি আমার সাথে ঝগড়া করার শাস্তি আজকে তোমায় পেতে হবে চা খাবেন শান্ত মুচকি হেসে এগিয়ে গেল আর চা হুম তোমাকে খাবো আহনা চোখ কপালে তুলে পিছতে পিছতে বলল বাঁচাও বাঁচাও শান্ত কাছে এসে আহনার মুখ চেপে ধরে বলল চুপ এই তোমাকে বলছি না তোমার প্রতি আমার কোনো ইন্টারেস্ট নাই ওরকম কিছু করব না ওকে তাহলে কি করবেন দাঁড়াও ভাবতে দাও শান্ত আহনার পাশে বসে গেল গালে হাত দিয়ে ভাবনায় পড়ে গেল সে আহনার সাথে কি করবে আহনা আবার পালিয়ে যেতে নিতে ওর হাত ধরে ফেলল সে প্লিজ ছাড়ুন কি বলছিলে জানো না না কিছু না আর কখনো বলবো না সত্যি যাও চা বানায় আনো চা খেতে খেতে ভাববো তোমাকে কি শাস্তি দেব এখন আহনা হাত ছাড়িয়ে রান্নাঘরে গেল এই ছেলেটা জোক টাইপের উফ একেবারে বাসায় চলে আসলো তার এক আঙ্কেল জানলে নির্ঘাত আমাকে বাসা থেকে বের করে দিবে আহনা চা নিয়ে এসে দেখল শান্ত নোট বাকিগুলো লিখছে নিন আপনার চা হুম তোমার জন্য বানাও নি দুধের গুড়ি শেষ আরেক কাপ আনো কেন আনতে বলছি আনো নিন শান্ত এক কাপের চা দু কাপ করলো অর্ধেক অর্ধেক নাও খাও খাবো না আমি খাও বলতেছি সব সময় না ছাড়া কি কিছু বলতে জানো না তুমি খালি না 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 আমার সাথে সব সময় হ্যাঁ হ্যাঁ বলবা ওকে না আবার না উফ শুনো তোমাকে আমার আম্মু কোলে নিছিল হ্যাঁ সো সেই খাতিরে আমার সাথে একটু ঠিক হয়ে চলো ও হ্যাঁ আরিফ আঙ্কেল বলেছিল আপনি নাকি আমাকে একবার কচু পাতা খাইয়েছিলেন তাও কাঁচা আপনার এত বড় সাহস আমার তখন বুঝোশনার জ্ঞান হয়নি আর আপনি কি না আমাকে কাঁচা কচু পাতা খাইয়ে দিয়েছিলেন ওয়েট ওয়েট কচু পাতা কাঁচা ও আচ্ছা আচ্ছা এবার মনে পড়লো তাহলে তুমি আমার সেই পাতা নবো যাকে আমি কচু পাতা রেঁধে খাওয়িয়েছিলাম রেঁধে না কাঁচা এক মিনিট বউ মানে আমার তো কিছুই মনে আসতেছে না শান্ত দাঁতকে নিয়ে খাটের উপর গিয়ে বসলো তাহলে তো তোমার সাথে আমার আগেই দেখা হয়েছিল ইভেন আমি তোমার সাথে যা যা করেছি সব আমার মনে আছে যা যা মানে কি বলতে চান আপনি থাক আহানা শুনলে তোমার খারাপ লাগবে নাই বলি কি কি আপনি কি বলতে চান এসব তোমার তিন বছর হওয়া পর্যন্ত আমরা মোহনগঞ্জেই ছিলাম মা তোমাকে দেখতে আসতো রোজ সাথে আমিও আসতাম তুমি তো আমার কোল থেকেই নামতে না আমার একদম মনে ছিল না সেই পাতানো বোকা বউ এখন আমার কিনা ধানি লঙ্কা হয়ে গেছে এই এইসব কি বলতেছেন আপনি আন্দাজে মিথ্যা হাসবে বিজাবি যা বলতেছেন ইচ্ছা করে আমি এইসব বিশ্বাস করে নেব আপনি ভাবছেন তা তুমি এখন একটা কথা শুনলে লজ্জায় আর মুখ দেখাতে পারবে না আমাকে কি আগে এটা বলো তোমার কি কোনো বয়ফ্রেন্ড আছে বা ছিল নেই আমার মতো অনাথ মেয়ে কে ভালোবাসবে তাহলে শোনো তুমি আর আমি একদিন চড়ি ভাতে খেলছিলাম আমি চকলেট খাচ্ছিলাম তো তুমি ড্যাব ড্যাব করে চেয়েছিলে বলে আমি তখন তোমাকেও একটুখানি দিছিলাম চকলেট 
তুমি সারা গালে মেখেছিলে আমার চকলেট শেষ হয়ে গিয়েছিল আর তোমার দিকে যেয়ে দেখলাম তুমি একটুও খাওনি সব মুখে মাখাইছো আমি তখন আমার জিপ দিয়ে এই আর একটা কথাও না আপনি এত মিথ্যে কি করে বলতে পারেন ছি শুনো না আমি তখন জাস্ট তোমার গালে লাগানো চকলেটগুলো খেতে যাচ্ছিলাম তুমি তখন ফিক করে হেসে দিয়ে গাল হেলিয়ে দুলিয়ে ফিললে আর চপ ইট আপনার লজ্জা করে না এইসব বলতে আহানা এগিয়ে এসে শান্ত জ্যাকেট ধরে ঝাঁকিয়ে বলল বাচ্চা একটা মেয়ের সাথে এইসব করলেন আপনি অনেকগুলো বছর কেটে যাওয়ায় সব ভুলে গিয়েছিল সে আহানা একদম ছোট থাকতে শান্ত আর তার পুরো পরিবার সিলেট চলে গিয়েছিল পরে অনেক বছর পর ফেরত এসেছিল তারা তাও তখন মায়ের অসুখ নিয়ে প্রতিটা দিন কাটতো আহানাকে মনে থাকার কথা না মায়ের মৃত্যুর পর এসব একদমই মাথায় ছিল না তার এই ছোট্ট বোট আমার কোথায় হারিয়ে গেল আমি খোঁজই নিলাম না আর এভাবে ফেরত আসবে ভাবতেই পারিনি আহনা চোখ বন্ধ করে উঠানে দাঁড়িয়ে আছে মনে করার চেষ্টা করছে কিন্তু শান্ত নামক ছেলেটিকের আগে সে দেখেছে কি না তার মনে নেই থাকবে কি করে তখন যে সে ছোট্ট বাবু ছিল শান্ত হেসে দিয়ে নোটস নিতে নিতে আহনার দিকে চেয়ে বলল যাই আমার পাতানো বউ তারা আহানা রেগে গিয়ে শান্তকে ধাক্কা মেরে বাসা থেকে বের করে দিয়ে দরজা লাগিয়ে ফেলল গা কেঁপে যাচ্ছে এটা কেমন অনুভূতি সত্যি কি তাই ঘটেছিল না এটা হতে পারে না কিস তো আর করেনি হ্যাঁ করে নাই তাহলে ঠিক আছে নাকি করেছে না না এটা হতে পারে না একবার কি জিজ্ঞেস করব না থাক লজ্জা করে না জিজ্ঞেস করার দরকার নেই হুম পরের দিন সকাল সকাল আহানা মিষ্টিকে পড়াতে বের হলো কাল সারা রাত ঘুমাতে পারেনি সে মাথায় শুধু একটাই ঘুরেছে শান্ত আর কিছু করেনি তো একটা ছবি দেখেছিল মিমা পোফোনে সেখানে নায়িকার ছোটবেলার খেলার সাথে তার সাথে উল্টাপাল্টা কাজ করেছিল না না এটা হতে পারে না টিংটং নৌসাদ টিংটং উফ রিয়াজ তোরা মরে গেছিস তখন থেকে কলিং বেল বাজতেছে দরজা খুলতে পারোস না আজও শান্ত উদম গায়ে ছিল খাট থেকে নেমে জামা নিয়ে পড়তে পড়তে দরজার দিকে গেল সে দরজা খুলতে ঝটকা লাগার মতো অবস্থা আহানা দাঁড়িয়ে আছে সামনে আহানা আজ কি সূর্য উঠেছে উঠলেও কোন দিক দিয়ে উঠেছে স্বয়ং আহানা ইয়াসমিন আমার বাসার দরজায় নক করল তা কি মনে করে আপনার সাথে আমার কিছু কথা আছে হ্যাঁ বল আহানা পাশে তাকিয়ে দেখল অন্য ফ্ল্যাটের বুয়া করিডোর পরিষ্কার করছে এখানে না বলি আহানা আমার ঘুম পাচ্ছে তারপর পানির বোতল টেবিলে রেখে আহানার দিকে তাকালো আহানার পিছনে ড্রেসিং টেবিল সেটার আয়নে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আহানার পিঠে একটা কুচকুচে কালো তিল ঠিক জামার গলা যেখান দিয়ে শুরু সেখানে আহানার নড়াচড়া করছে বলে সেটা একবার দেখা যাচ্ছে আরেকবার দেখা যাচ্ছে না তোমার পিঠের উপরে জামার গলা বরাবর একটা তিল আছে রাইট কথাটা শুনে আহানা শিওর যে শান্ত সেই ছবি ছেলেটার মতো কাজ করেছে আহানা চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে সে কাঁদতে কাঁদতে দেয়ালের সাথে লেগে গেল আপনি আমার সাথে এমনটা কেন করলেন কি দোষ করেছিলাম আমি শান্ত একদমই প্রস্তুত ছিল না এটার জন্য আহানা এভাবে কাঁদছে কেন কথাগুলো সিরিয়াস নিয়ে নিল নাকি শান্ত আহানার দিকে এগিয়ে গেল এই খবরদার আমার কাছে আসবেন না আপনি আপনি খুব খারাপ আহানা থামো আমি মজা করছিলাম 
আমি তোমার সাথে কিছু করি না আমি জাস্ট মজা করছি এটাকে সিরিয়াসলি নিও না প্লিজ আপনি তাহলে জানেন কি করে আমার পিঠে কোন জায়গায় তিল আছে আমি মাত্র আমি মাত্রই আয়নায় দেখলাম তাই বলছে ইটস জাস্ট আ ফান আর কিছু না আহ না প্লিজ কান্না থামাও শান্ত হাত দিয়ে আহনার চোখ মুছে দিল আহনা এবার শান্তকে বিশ্বাস করলো কান্না থামালো শান্ত আহনার হাত ধরে খাটে বসিয়ে পানি এক গ্লাস এনে ওকে দিল আহনা ওড়না দিয়ে মুখ মুছে পানি খাচ্ছে তারপর নিজেকে ঠিক করে উঠে দাঁড়াতেই শান্ত সিগারেট মুখে দিতে দিতে বলল আহনা সেটা কি কি সব বলতে পারো আহনা চোখ বড় করে শান্তর দিকে তাকালো শান্ত হাসতে হাসতে বারান্দার দিকে চলে গেছে বিয়াদব একটা বাসা এসে আহনা গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলো হুদাই শি কাল সারা এত চিন্তা করছি আসলে তো কিছু হয়নি শুধু কিস বিয়াদব কোথাকার আমি তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম আহনা ভাত রেদে খেয়ে রেডি হয়ে বের হলো আজ ভার্সিটি থেকে অফিসের দিকে যাবে ভার্সিটিতে এসে ক্লাসরুমে ঢুকে বেঞ্চে বসতেই দেখল রূপা মুখ লুকিয়ে কাঁদছে কিরে রূপা কি হয়েছে তোর কিরে আমি না একটা ভুল করে ফেলছি কি আমি নওশাদের সাথে রুম ডেট করছি জানি কি কেমনে শান্ত ভাইয়া বলছে আমাকে আস্তে আস্তে সবাই জেনে যাবে না শুধু আমি আর উনি জানি আর কেউ জানে না জানবেও না রুম ডেট তো নিজের ইচ্ছায় করেছিলে তাহলে এখন কাটতে দিছিস কেন না নিজের ইচ্ছা না আমি তো জাস্ট নওশাদের সাথে মিট করতে শান্ত ভাইয়ার বাসায় গিয়েছিলাম সেখানে আমরা দুজনেই মত খেয়ে উন্মাদ হয়ে গেছিলাম কি করছি তাই মনে নাই পরে হুশ আসতে সব মনে পড়ল আমি এখন কি করব আহানা যদি প্রেগনেন্ট হয়ে যাই আরে চিন্তা করিস না নওশাদ ভাইয়া ভালো তোকে চিট করবে না সেটা জানি কিন্তু ও তো কোনো চাকরিও করে না কি হবে কোথায় যাব এইসব ভাবিস না তো কিছুই হবে না আমি মরি আমার জ্বালায় নতুন আবার আরেকটা ঝামেলা ক্লাস ছুটি হতে আহানা অফিসে যাওয়ার জন্য রওনা হলো শান্ত বাইক নিয়ে আহানার সামনে এসে ব্রেক করলো কি মিস আহানা যাবেন একসাথে নো থ্যাঙ্কস ফাইন শান্ত অফিসের দিকে চলে গেল আহানা আস্তে আস্তে আসছে অফিসের দিকে হ্যালো एवरीवन তোমরা মোট 20 জন এমপ্লয়ি তাহলে আরেকজন মিসিং কেন স্যার স্যার আসছি প্রথম দিনেই লেট নেক্সট যেন এমন না হয় শান্ত দাদকে নিয়ে বলল স্যার আমি একই ইউনিভার্সিটি থেকে এসেছি ওকে বলেছি বাইকে উঠতে ওঠে নাই এখন হেঁটে এসে দেরি করলো আহানা দেরি ইচ্ছে করে করলে এর শাস্তি তোমায় পেতে হবে হয় রিকশায় নয় শান্তর সাথে আসবে ওকে ওকে সবাই সবার কেবিন বুঝে নাও নাম লেখা আছে ফাইল রাখা আছে কাজ শুরু করে দাও কোনো প্রবলেম হলে রাফিকে ডাক দিবে অল দ্য বেস্ট আহানা তার কেবিনে বসে খুব খুশি হলো কি সুন্দর তার ছোট্ট কেবিন আহানা মুচকি হেসে পাশে তাকাতেই মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল তার শান্ত দাঁতকে নিয়ে টাই ঠিক করতে লাগলো আপনি আমার পাশে হুম তো তোমার কি আমি রাফিকে বলছি এই কেবিন দিতে এসির হাওয়া আসে ঠিক মতো হ্যালো আহানা ফাইল খুলে দেখছে হাই হ্যান্ডসাম হাই বেব ববি না বেবি ও আচ্ছা বেবি কি খবর আই এম ফাইন मिस्टर শান্ত ইউ লুক সো কিউট থ্যাঙ্ক ইউ আহানা বিরক্তি নিয়ে তাকালো সেদিকে এই মেয়ে এবার শান্তর গলা জড়িয়ে থাকবে অলওয়েজ এ ছেলেটার মাঝে যে কি আছে যে সুন্দর সুন্দর মেয়েরা চিপকুর মতো লেগে থাকে শান্ত আহানার দিকে তাকিয়ে টাই ঢিলা করে কয়েকটা বোতাম খুলে ফেলল শার্টে তারপর বেবির সাথে কথা বলা শুরু করে দিল বেবি হেলে দুলে শান্ত চেয়ারে গা এলিয়ে দাঁড়িয়ে শান্তর সাথে কথা বলে যাচ্ছে আহানা ফাইল একটা কমপ্লিট করে ফেলেছে ততক্ষণে সেটা নিয়ে উঠে গেল রাফিকে দিতে শান্ত আহানার দিকে চেয়ে আছে বেবি শান্তর মুখে হাত দিয়ে নিজের দিকে ফিরালো ওদিকে কি দেখো শান্ত আমাকে দেখো না ববি এখন যাও আমার কাজ আছে ববি না বেবি বেবি বাই রাফি স্যার একটা কথা বলা ছিল হ্যাঁ বলো স্যার আমার কেবিনটা যদি চেঞ্জ করে দিতেন তাহলে খুশি হতাম না সেটা করা যাবে না তাহলে সবাই বলবে তাদেরটাও চেঞ্জ করতে ও ঠিক আছে ভেরি গুড আহানা প্রথম দিনেই খুব ভালো কাজ করেছো আশা করি এমন করে কাজে মন দেবে আহানা মুখ গোমড়া করে আবারও কেবিনে এসে বসলো শান্ত ফাইল রেডি করে সেও দেখাতে চলে গেল আহানা চুপচাপ আরেকটা ফাইল দিচ্ছে শান্ত ফিরে এসে পাশে বসে ঢুলছে আর চুইংগাম খাচ্ছে উফ এরকম কেবিন নাড়তেছেন কেন আবার ডিসটার্ব হচ্ছে তাহলে তো আরো জোরে নাড়াতে হয় আপনার কি সমস্যা তুমি মানে কিছু না নিজের কাজ করো এত ফটোর ফটোর করো কেন আপনি নাড়ানো অফ দিবেন নাকি আমি রাফি স্যারকে ডাক দেব দেখো না মানা করছি আমি অফিস থেকে বের হলে কিভাবে ঠিকমতো বাসায় ফিরো সেটা আমিও দেখে নেব আহনা ব্রুনার এ নিজের কাজে মন দিল সে ছাড়া আর কিছু দিতে পারে নাকি বিয়াদবটা হাউচ এটা কি 
আহানার গায়ে একটা কাগজের দলা এসে পড়ল নিচ থেকে তুলে খুলে দেখল লিপস্টিক লাগানো চুমু আহানা চোখ কপালে তুলে সামনে তাকিয়ে দেখল বেবি ইশারা করছে এটা শান্তকে দিতে কি ঝামেলা এই নেন ধরেন কি এটা শান্ত খুলে দেখল এটা চোখ বড় করে আহানার দিকে চেয়ে বলল তুমি আমাকে কিস পাঠালে আজব তো আমি আপনাকে কিস পাঠাতে যাব কেন এটা আপনার বেবি পাঠিয়েছে ওই যে আর আমি তো লিপস্টিক লাগাই না আপনার এটা কেন মনে হলো যে আমি দিছি আমার আর কোনো কাজ নাই নাকি শান্ত বিরক্তি নিয়ে বেবির দিকে তাকালো বেবি ওর দিকেই ফ্লাইং কিস পাঠাচ্ছে একদিনে এত বাপ রে বাপ শান্ত কাগজটা নিচে ফেলে দিয়ে নিজের কাজে মন দিল আহানা মিটমিট করে হাসছে যাক আমাকে খুব জ্বালান তাই না এবারে বেবি আপনাকে জ্বালাবে বিকাল চারটায় ব্রেক টাইম সবাই অফিসের ক্যান্টিনে চলে গেছে আহানা একা বসে ফাইল দেখছে টাকা নেই খাবারও নেই আর আমি তো এই সময় কিছু খাইও না সমস্যা নেই এই ফাঁকে কাজ করে ফেলি শান্ত মাথা ধরে বসে আছে বেবি বকবক করেই যাচ্ছে এই মেয়েটা এত ঝোঁক কেন এর বকবক থেকে তো আহানার বকবক ভালো লাগে আহানার সাথে ঝগড়া করতেও ভালো লাগে আর এই মেয়েটা কবে আইলাইনার কিনছে কোথেকে কোন ব্র্যান্ডের কিনছে সেটা নিয়ে আসে আল্লাহ বাঁচাও আমাকে আচ্ছা ববি আমি আসতেছি আমার একটা কাজ করা বাকি ববি না বেবি কি কাজ শুনি বেবির কথার উত্তর না দিয়ে শান্ত ক্যান্টিন থেকে পালিয়ে আসলো কেবিনের দিকে শুধু আহানা আছে কেবিনে বসে বসে কম্পিউটার নিয়ে কি সব করছে আর এদিক ওদিক তাকে কাকে যেন খুঁজছে কি হলো মিস আহানা আমাকে খুঁজছিলেন না আরে এদিক ওদিক তাকিয়ে কি দেখছো আর কম্পিউটার কি করছো কি আল্লাহ কি করছে এটা তুমি ভাইরাস ধরছে কম্পিউটারে শান্ত আহানার কাছে এসে কম্পিউটার ঠিক করার চেষ্টা করছে আহানা ভয়ে শেষ জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে শান্ত হাসতে হাসতে টাইপ করছে আহানা ম্যাডাম ভাইরাস পেলেন কই আপনি শুরুন বলতেছি ওমা আমি হেল্প করতে আসছি আর তুমি আমাকে শুরুতে বলছো আপনি আমার এত কাছে ঝুঁকে কাজ কেন করতেছেন আমি শুরুতেছি দাঁড়ান তুমি ওনা শান্ত চেয়ারে বসে ভাইরাস দূর করার কাজ করে যাচ্ছে আহানা ভয়ে শেষ কম্পিউটার চালাতে এতটা দক্ষ না সে ভুলে কি থেকে কি টিপ দিয়ে দিছে এখন না জানি কি হয়ে যাবে নাও হয়ে গেল ঠিক এবার আমার পাওয়া না আমাকে ফেরত দাও মানে আমার কাছে এক টাকাও নেই কি দিব আপনাকে শান্ত আহানার দিকে এগিয়ে গেল আহানা পিছিয়ে গিয়ে টেবিলের সাথে লেগে আছে ভয় আমি যা চাই তা একদিন নিয়েই ছাড়বো আহানা ঢোক গিলে পাশ দিয়ে চলে যেতে নিতেই শান্ত ওর হাত ধরে ফেলল আপনার মাথা তো ঠিক আছে শান্ত হেসে দিয়ে এক টান দিল আহানার হাত ধরে আহানা জানে শান্ত কিছু করবে না তাও এমন বিহেভ কেন করছে সেটাই বুঝতেছে না বুয়া এখনো সেক আমার পাঁচটা শার্ট ধুয়ে দিবা আমি ধুতে পারি না মগের মুলুক নাকি তাহলে দাঁড়াও আবারও ভাইরাস ফেরত আনতেছি আরে না না ঠিক আছে কাল মিষ্টিকে পরাতে এসে ধুয়ে দিব কিউট গার্ল আহানা পানি খেয়ে চেয়ার টেনে বসলো এই ছেলেটা মাঝে মাঝে এমন ভাবে হাত ধরে আমি তো ভয় পেয়ে যাই সবাই আবারও কাজে লেগে গেছে আহানা কাজ করতে করতে টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে ববি শান্ত টাই নিয়ে টানাটানি করছে আর কথা বলছে আহানার দিকে তাকিয়ে দুষ্টুমি করে হাত দিয়ে ওকে জাগাতে যেতে শান্ত ওর হাত ধরে ফেলল জাগায়ও না ঘুমাক কাজ করতে এসেছো নাকি ঘুমাতে ও সব ফাইল কমপ্লিট করে ফেলেছে আই থিঙ্ক ও ফাইল কাজ শেষে সবাই চলে যাচ্ছে শান্ত সানগ্লাস পরতে পরতে চলে যাচ্ছিল হঠাৎ থেমে গিয়ে পিছনে ফিরে তাকালো আহানা তার ব্যাগ গুছাচ্ছে ব্যাগ নিয়ে বের হতে যেতেই দেখলো শান্ত লিফটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে আপনি এখনো যাননি একা একটা মেয়েকে এই টাইমে রেখে যেতে আমার মা শেখায়নি আর তুমি তো আমার পাতানো বউ তার উপর এই একদম এই নামে রাখবেন না আপনি আহানা লিফটের ভিতর চলে গেল শান্ত ঢুকে পড়ল নিচ তলায় এসে বাইকে বসতে এসে দেখলো আহানা চলে যাচ্ছে তখন সাতটা ছত্রিশ বাজে আহানা রোডে দাঁড়িয়ে তো ওর চোখ কপালে এত অন্ধকার এত রাত হয়ে গেছে আমি হেঁটে বাসে ফিরবো কি করে টাকাও তো নেই বাইকে ওঠো না তাহলে যাও একা একা ছেলেরা কোলে করে আদর করবে তোমাকে আহানার ভয় করছে এমন অন্ধকার দেখে এখন একা হাঁটা শুরু করলে নির্ঘাত গুন্ডারা ধরবে ভয় শান্তর বাইকে উঠল শেষমেশ জীবনে বাইকে উঠে মিশে তাই বসার সাথে সাথে পড়ে যাওয়া ধরল সাথে সাথেই শান্তর শার্ট খামচে ধরে নিজেকে বাঁচালো শান্ত পিছনে ফিরে হেসে দিয়ে বলল কি আমাকে কাছে টানার এত শখ শুনুন আমার এত শখ নাই পড়ে যাচ্ছিলাম তাই ধরছি আর কিছুই না ভালো করছো ধরছো এখন ভালো করে ধরো না হলে বাইক স্টার্ট করলেই পড়ে যাবে এহ শখ কত আমি আপনাকে কেন ধরবো আমি বাইক ধরবো আপনার ইচ্ছা আহানা ম্যাডাম শান্ত হেলমেট পরে বাইক একটা আন দিতে আহানা পড়ে যেতে নিল তখনই শান্তর পেটের সামনে দিয়ে হাতে নিয়ে ওকে ধরে ফেলল 
শান্ত হাসতে হাসতে বাইক চালাচ্ছে কি আহানা ম্যাডাম আমাকে না ধরবেন আপনি এখন ধরলেন তো এখন ধরলেন তো ধরলেন একেবারে জোকের মতো আহানা শান্তর পেট থেকে হাত সরিয়ে নিয়র কাঁধের উপর রাখলো তো মিস আহানা চা খাবেন কেন আমি খাবো আপনি খাবেন কিনা জিজ্ঞেস করলাম খাবো কিন্তু ছোট ছোট দোকানে রেস্টুরেন্টে যাব না ঠিক আছে একটা ছোট্ট ট্রং এর সামনে এসে শান্ত বাইক থামালো আহানা নেমে গিয়ে দোকানের এক কোণায় দাঁড়িয়ে আছে শান্ত চা নিয়ে এসে ওর হাতে দিয়ে নিজের টা খেতে খেতে সিগারেট একটা ধরালো আহানা একটু দূরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে সিগারেটের গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসে তার শান্ত সিগারেটটা ফেলে বাইকে বসে আহানাকে ডাক দিতে আহানা আবারও এসে শান্তর কাঁধ ধরে উঠে বসলো বাইকের আয়নায় আহানাকে দেখা যাচ্ছে সে মুগ্ধ চোখে রাতে ঢাকা দেখছে কি ভালো লাগছে অনুভূতিটা শান্ত আমার জীবনে আসার পর থেকে দারুণ দারুণ অনুভূতির সাথে পরিচয় করে আমাকে যার সাথে আমি পরিচিত হইনি কখনো এভাবে হাসার মানে তাকে কলিক কাউকে ভালো লেগেছে নাকি সবাইকে নিজের মতো ভাবেন কেন আমার তো আর আপনার মতো ববি টবি নাই আমি তো একাই ভালো আপনার তো একবার এলিনা একবার ববি না বেবি আরো কত কে আসবে কে জানে শান্ত বাইক থামিয়ে ফেললো নামো কি আমি নামবো এই মাঝ পথে হ্যাঁ নামো কথা বলার সময় হুশ থাকে না ভালোই ভালোই হেল্প করে ডেইলি তোর কথা শোনানোর সময় পিচ পাও না তুমি আহনার আগে লুক নিয়ে বাইক থেকে নেমে গেল নির্জন একটা এরিয়াতে এসে শান্তকে নামিয়ে দিয়েছে কি হলো জান না কেন আমি বাইক থামিয়েছি এর মানে কি আমি তোমাকে একা রেখে চলে যাব আমি চলে গেলে তোমার সাথে এখন কি হবে তোমার ধারণা আছে কি আর হবে রেপ তারপর কেরোসিন দিয়ে জ্বালিয়ে দেব তোমাকে কি জি চলেন আবার কই তোমাকে দারুণ একটা মুহূর্ত উপহার দিব সাথে ঝগড়া বেশ ভালো হবে তাই না আজব তো আমি বাসায় ফিরব ক্ষুধা লেগেছে আমার বাসে গিয়ে রান্না করব তারপর খাবো আরে রাখো তোমার রান্না চলো তো শান্ত আহনার হাত ধরে হাঁটা ধরলো আরে আমাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন হাত ছাড়ুন শান্ত আহনাকে নিয়ে একটা লেকের পাশে নিয়ে আসলো ল্যাম্প পোস্টের আলোয় জায়গাটা অপরূপ সুন্দর লাগছে লেকের কোনায় কোনায় বাতি জ্বালানো শান্ত আহনাকে ধরে নিচে বসে নিজেও বসে পড়ল পাভি যাও কি কি পা পানিতে ঢোকাও না ভয় করে আরে আনো তোমার পা এখানে সাপ নেই বেশ লাগবে দেখো শান্ত আহনার পা ধরে পানিতে ঢুকিয়ে দিল আহনা চোখ বন্ধ করে হেসে দিয়েছে বেশ লাগলো ফিলিংসটা এমন কি এখনো বেশ লাগতেছে হ্যাঁ তো কি বলছিলে আমার লাইফে একটার পর একটা মেয়ে আসে কথাটা বলে শান্ত আহনার চুল টেনে ধরল আহ এমন কেন করেন এটা আপনার দারুণ অনুভূতি শান্ত হেসে দিয়ে চুল আরো জোরে টান দিয়ে আহনাকে কাছে নিয়ে আসলো একটা কথা বলি কি একটার পর একটা মেয়ে এসে গেলেও আহনা থেকে যাবে আমি আপনার লাইফে নেই ওকে চুল ঝাড়ুন শান্ত খিচে আরেক টান দিল আহনা ব্যথা পেয়ে চোখ বন্ধ করে আছে তার হাত দুটো খালি এটা বুঝতে পেরে শয়তানি করে শান্ত হাত নিয়ে কামড় বসিয়ে দিল হাউচ বেহাদব মাইয়া আমার হাত শান্ত আহনাকে ছেড়ে দিয়ে নিজের হাত দেখায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল আমার চুল ধরলে কামর ফ্রি পাবেন আহনা দাঁতকে নিয়ে চুলে খোপা করতে লাগলো শান্ত আহনা চুলের মাঝখান দিয়ে ধরে এক টান দিল আহনা চোখ বড় করে শান্তর হাতে আবারও কামড় বসাতে যেতেই শান্ত আহনার হাত দুটো তার এক হাত দিয়ে আটকে ফেলল এবার কামড়াও দেখি আপনি একটা বদলোক বেয়াদব লোক অশুভ লোক একটা প্রেম আর আর চরিচহীন শান্ত হাত ছেড়ে দিয়ে পানিতে পা ঢুলাতে ঢুলাতে বলল সেটা তুমি পরে বুঝবে যাই করে না কেন ছুমো তো তোমাকে আগেই দিয়েছে বলছে আপনাকে ওটা কিছু ছিল না শাক দিয়ে আর মাছ ঢাকতে হবে না আর তুমি বসো আমি আসতেছি भेलपुरी নওশাদ আমার মাথা খাইছে এই বলে যে এটা নাকি অনেক মজা তো ভাবলাম আমি আর তুমি খেয়ে দেখি আহনা মুখ দিয়ে চোখ বড় করে বলল এটা তো অনেক মজা সত্যি হ্যাঁ অনেক মজা খেয়ে দেখেন শান্ত হেসে দিয়ে ভেলপুরি নিয়ে মুখে দিতে যেতে আহনা আটকালো ওকে দাঁড়ান আহনা ভুরকুচকে ল্যাম্প পোস্টের আলোয় ভালো করে দেখে একটা বড় মরিচের টুকরা ভেলপুরি থেকে নিয়ে ফেলে দিল নান ঘানি বা ঠিক আছে 
এত বড় মরিচে টুকরে খেলে আপনার অবস্থা এখন খারাপ হয়ে যেত শান্ত মুখে দিয়ে হেসে বলল বেশি টক টক খেলে দাঁত শিশির করে আমার ঠিক হয়ে যাবে আনা ভেল পুরি খাচ্ছার বারবার হাত দিয়ে মুখের সামনে থেকে চুল সরাচ্ছে শান্ত হাত নিয়ে চুলগুলো মুঠো করে ধরে আহানার বাম পাশের সাইডে দিয়ে দিল আহানার মনে হলো পুরো শরীর কেঁপে উঠেছে বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে শান্তর দিকে তাকিয়ে বলল আমাকে আর কখন এইভাবে টাচ করবেন না কই টাচ করলাম চুল সরিয়ে দিলাম তোমার প্রবলেম হচ্ছে বলে হলে হোক আপনার কি শান্ত রেগে আহানার চুল টেনে ধরলো আবার চুল সরিয়ে দিলাম তোমার প্রবলেম হচ্ছে বলে কি বলবে আমার কি তোমাকে বলেছি না এটা আমাকে বলবে না একদম পানিতে ফেলে দেব তোমাকে চিনো তুমি আমাকে চিনি मिस्टर শাহরি আর অশান্ত আহানা শান্ত আহানা চুল এলোমেলো করে টেনে টুনে দিল আহানা হেসে যাচ্ছে একটা সময় শান্ত হেসে দিল চলো নটা বেজে গেছে এবার বাসে ফিরতে হবে আহানা বাইকে উঠে শান্তর কাঁধে হাত রাখলো দুজনেই হাসছে শান্ত নওশাদকে নিয়ে কি যেন বলল সেটা শুনে হাসতে হাসতে আহানার চোখের পানি বের হয়ে গেছে বাইক থেকে নেমে আহানা শান্তর দিকে তাকিয়ে বাই বলে চলে যাওয়ার সময় শান্ত বাইক স্টার্ট দিতে দিতে বলল এত ফ্রেন্ডলি হওয়ার কিছু নাই তুমি আমার পাতা না বউ থাকবে আজীবন আর হ্যাঁ তোমাকে আমি টাচ করেছি সবার আগে মনে রাখবে এটা আহানা রেগে গিয়ে হন হনিয়ে বাসার ভিতর চলে গেল শান্ত হেসে দিয়ে চলে গেল তার বাসার দিকে বাসায় ঢুকে ব্যাগ আর অন্য রেখে আহানা রান্নাঘরের দিকে গেল ভাত রাঁধলো আর আলু ভেজে নিল সেটা খেয়ে শান্ত নোট কমপ্লিট করলো তারপর ঘুম পরের দিন আবারও ভরে উঠে নামাজ পড়ে বেরিয়ে পড়ল মিষ্টিকে পড়াতে সাতটার দিকে মিষ্টিকে পড়িয়ে বাসা থেকে বের হতেই দেখলো শান্ত দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে আহানা কিছু না বলে চলে যেতে নিতেই শান্ত বলল আহানা ভুলে গেল কি তুমি আজ আমার শার্ট পাঁচটা ধুয়ে দিবা পারবো না সব কত কাল আমি তোমার কম্পিউটার ঠিক করে দিয়েছিলাম শার্ট না ধুলে আবার ভাইরাস ঢোকায় দেবো কম্পিউটার আহানা বিরক্ত হয়ে চুপচাপ শান্তর বাসায় গেল হাতের ব্যাগটা বিছানায় রেখে বাথরুমে গেল শার্ট ধোয়ার জন্য শান্ত বিছানায় শুয়ে শুয়ে টিভি দেখছে আহানা শার্ট সব ধুয়ে বের হয়ে বলল নিন ধরেন ওইগুলো শুকাতে দিবে না কি শুকাতেও দিতে হবে হ্যাঁ আহানা শান্তকে বকতে বকতে ছাদে যাওয়ার জন্য লিফটে ঢুকলো শান্ত এসে পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল এই কাজ আপনিও তো করতে পারতেন আমাকে দেওয়ার মানেটা কি আমি সুন্দর করে মেলতে পারি না তাই তোমাকে করতে দিলাম শোনো কাল আমি এটাও বলতে পারতাম তুমি ভাইরাস এনেছো তুমি ঠিক করো কিন্তু আমি কি সেটা একবারও বলেছি আহানা কিছু না বলে ছাদে পা রাখতেই থেমে গেল শান্ত হেলে দুলে এসে সেও থেমে গেল আহানা শান্তর দিকে ফিরে চোখে হাত দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে শান্ত হালকা কাশ দিয়ে বলল রাফসান রাফসান পাশের বাসের একটা মেয়েকে ছাদে এনে কিস করছিল এ সময় কেউ ছাদে আসতে পারে তা জানা ছিল না হয়তো তার জিএফ হবে মেয়েটা সকাল সাতটায় কেউ ছাদে তেমন আসে না এই ভেবে জায়গাটাকে সেফ ভেবে ভেবেছিল রাফসান শান্তর কথা শুনে ভয়ে দূরে সরে গেল সাথে মেয়েটাও সরি শান্ত ভাইয়া ইটস ওকে এভাবে এলোমেলো করা ঠিক না বুঝছো ওকে ভাইয়া আহানা নিচের দিকে তাকে এগিয়ে এসে শার্টগুলো মেলছে শান্ত আহানার দিকে তাকিয়ে হেসে দিয়ে বলল তবে ট্যাঙ্কের পেছনের জায়গাটা কি করতে পারো কেউ দেখবে না রাফসান মাথা চুলকাতে চুলকাতে চলে গেল আহানা ভ্রুকুচকে বলল এসব শেখান আরে ছোটরাই তো বড়দের থেকে শেখে তোমার উচিত ছিল ছোটবেলায় যখন আমি তোমাকে কেস করেছি তখন আমাকে সেটা ফেরত দিয়ে দেয়া আপনি জানেন আপনি একটা অশুভ লোক আমার তিন বছর থাকতে আমি কেস ফেরত দিতাম কিভাবে আশা করেন আপনি এটা তখন তো আমি জানতাম না ওটা কি ছিল শান্ত পকেটে হাত ঢুকে আহানার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল তা এখন তো জানো আহানা চোখ বড় করে পিছিয়ে গেল তো এখন করব নাকি আমার পাগলে কামড়াইছে শান্ত আরেকটু এগিয়ে বলল পাগলে কামড়ায় নাই তবে কাল ভালো ভদ্র ঘরের ছেলের কে কামড়েছ আহানা দাঁতে দাঁত চেপে ভিজা শার্ট একটা নিয়ে ঠাস করে শান্তর মুখের সামনে ঝাড়লো শান্ত চোখ বন্ধ করে ফেলেছে ততক্ষণে আহানা দাঁত কে নিয়ে শার্টটা মেলতে লাগলো ধরিতে শান্ত আহানার অন্য ধরে টান দিয়ে সেটা দিয়ে মুখ মুছছে এই আমার অন্য ছাড়ুন আমাকে ভেজানোর আগে ভাবা উচিত ছিল তোমার ছাড়ুন এটা কি হ্যাঁ বাসা তোয়ালে নেই আপনার আপাতত এটা আমার তোয়াল তোমাকে ভেজালে তুমি আমাকে ভেজালো তো আমি আজ তোমাকে সত্যি সত্যি ছাদ থেকে ফেলে দেব না খবরদার আহানা এক দৌড় দিল শান্ত আহানার অন্য চেপে ধরতে আহানা সেটা রেখে দৌড় দিল পুরো ছাদে শান্ত আহানাকে দৌড়ানি দিচ্ছে একটা সময় দুজনে হাঁপিয়ে থেমে গেল নিচে বসে গেল একসাথে শান্ত আহানার অন্য দিয়ে মাথার ঘাম মুছছে আহানা অবাক চোখে ওর দিকে চেয়ে আছে শান্তর অন্য রূপ দেখছে সে আজ মুচকি হেসে শান্তর দিকে কোনো কারণ বাদেই তাকিয়ে আছে সে শান্ত দুষ্টু হাসি দিয়ে অন্যটা আহানার মুখে মেরে দিল উফ আপনি একটা অশোক উচ্চ করলো আহানা অন্য পড়ে উঠে দাঁড়ালো তারপর শান্তকে ভেঙচি কেটে চলে গেল দুজনে লিফটে চুপ করে আছে লিফট সাততলায় আসতেই শান্ত আহানার গাল ধরে টেনে দিল 
না ছাদ থেকে ফেলতে পারেনি গাল টেনে সুদ নিলাম আহানা রেগে শান্ত চুল টেনে দিল শান্ত এবার রেগে গেল সেও আহানা চুল নিয়ে টানা শুরু করলো একজন আরেকজন চুল টানাটানি করছে শুরু হয়ে গেল মারামারি হানাহানি মিষ্টি রেডি হয়েছে স্কুলে যাওয়ার জন্য বুয়া তার সাথে তাকে লিফট থেকে নামি স্কুলের বাসে উঠিয়ে দিবে লিফট খুলতে দুজন দেখলো লিফটের ভেতর আহানা আর শান্ত একজন আরেকজন চুল টেনে ছিঁড়ে ফেলছে প্রায় ও মাই গড শান্ত আহানা মিস তোমার তোমরা এক রকম মারপিট করতেছ কেন কি হয়েছে হুম মিষ্টি কোমরে হাত দিয়ে লিফটের ভিতর ঢুকে গেল তারপর একবার শান্তর দিকে তাকালো আবার আহানার দিকে ভ্রু কুচকিয়ে বলল আগে কে কার চকলেট চুরি করছো বলো বলো আহানার শান্ত একসাথে বলে উঠল চকলেট হুম চকলেট আমার আমাদের ক্লাসে একজন আরেকজনকে চুল টান টানে ঠিক করে ঠিক তখন যখন একজন আরেকজনকে চকলেট চুরি করে শান্ত আরেক দিকে ফিরে চলে গেল আহানা দাঁতকে নিয়ে লিফট থেকে বেরিয়ে আসলো দুজনের একজনেরও মিষ্টির কথা জবাব দিল না আমার ব্যাগ এনে দিন আমি আর আপনার বাসায় যাবো না তোমার দরকার হলে তুমি গিয়ে আনো আমি পারবো না আনতে আহানা শান্তকে বকতে বকতে শান্তর বাসায় গিয়ে ব্যাগ নিয়ে সোজা চলে গেল তার বাসার দিকে বাসায় ফিরে পান্তা ভাত খেয়ে জামা চেঞ্জ করার জন্য ওড়না খুলতে গিয়ে মনে হলো শান্ত আশেপাশে আছে শান্তর গায়ের গন্ধটা একদম তীব্রভাবে নাকের কাছে আসছে মনে হয় যেন পাশেই দাঁড়িয়ে আছে এদিক ওদিক তাকিয়ে পরে আহানার খেয়াল হলো ওড়না থেকে শান্তর গায়ের গন্ধ আসছে শান্ত মুখ পুছেছিল কয়েকবার তাই হয়তো তারপর হেসে দিয়ে জামা আরেকটা পরে আহানা বের হলো বাসা থেকে ভার্সিটিতে এসে ক্লাস এ ঢুকেই দেখলো সবাই জানালার ধারে গিয়ে উকি মেরে কি যেন দেখছে আর একজন আরেকজনকে ধরে মুচকি মুচকি হাসছে আহানা এতক্ষণ ওদের এমন ভাব দেখেছে কি দেখছে সেটাই বোঝার চেষ্টা করছে সে কয়েকজনের তো মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়ে গিয়েছে শেষে আর থাকতে না পেরে আহানা নিজে গেল রহস্য উদ্ঘাটন করতে ভিড়ের সবাইকে ঠেলে ঠুলে মাঝখান দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো সে বড় একটা বিশ্ব জয়ের হাসি দিল তারপর জানালায় উকি দিতে আহানা চোখ কপালে মাঠ ভর্তি ছেলে ভার্সিটির পাশের বাউন্ডারির বাইরের একটা মাঠে ফুটবল খেলতেছে সবাই তার মধ্যে শান্তকে দেখা যাচ্ছে সাথে নওশা দ্রিয়াজ আর সূর্য ভাইয়াও আছে তোমার দূরে একটা চেয়ারে বসে আছে এতগুলো ছেলের মাঝে শান্ত যেন সন্ধ্যা তারার মতো চলে আছে তুমুলভাবে খেলা শুরু হয়েছে টান টান উত্তেজনা মেয়েরা সব ছেলেকে রেখে শান্তকে নিয়েই কথা বলছে কিউট মিউট টিউট কোনো কথাই ছাড়তেছে না তারা প্রশংসা একদম পঞ্চমুখ হয়ে আছে আর আমি কি না আজ পর্যন্ত এই গাতাটার মধ্যে কোনো ভালো গুণই খুঁজে পেলাম না হায় রে আফসোস আহানা মুখ বাঁকিয়ে ফিরে যেতে লাগলো হঠাৎ সব মেয়েরা এক চিৎকার দিয়ে লাফিয়ে উঠল আহানা ভয় পেয়ে আবারও দৌড়ে আসলো দেখার জন্য কি হলো এমন যে সবাই এমন উত্তেজিত হয়ে উঠলো নিচে তাকিয়ে দেখে আহানার চোখ আবারও কপালে উঠে গেল শান্ত ম্যাচ জিতে খুশিতে তার জামা খুলে ফেলেছে খেলতে খেলতে আহানা ভেঞ্চি দিয়ে আবারও বেঞ্চে এসে বসলো আজ শয়তানটা অফিসে যাবে না নাকি ইচ্ছে করে এমন করছে আমি জানি মেয়েদের নিজের বডি দেখানোর জন্য আমি বুঝি না এমন বডি তো অন্য ছেলেরও আছে তাহলে ওরা সব ছেলে রেখে শান্তর উপর এমন ক্রাশিত কেন কে জানে বিরক্তিকর ওর সব আমার বিরক্তিকর লাগে একটা দুইটা ক্লাস হয়েছে মেয়েরা স্যারের কথায় কোনো কান্না দিয়ে মাঠের দিকে তাকিয়ে মাছ ম্যাচ দেখায় মন দিয়েছে সব চাইতে বেশি এক ম্যাচ শেষ হয়ে আরেক ম্যাচ শুরু হয়েছে মনে হয় হই হুল্ল শোনা যাচ্ছে ভার্সিটি ছুটি হয়ে গেছে তখন বাজে বেলা বারোটা আহানা একা একা কৃষ্ণচূড়া গাছটার নিচে বসে আছে সময় কাটানোর জন্য নিচ থেকে কঙ্কর নিয়ে পানিতে মেরে যাচ্ছে অফিস এক ঘন্টা বাদে খুলবে আহানা তাই এখানে বসে সময় অতিবাহিত করছে ভার্সিটির ক্লাসেই বসে থাকতো কিন্তু ভার্সিটির গেট লক করে ফেলেছে দারোয়ান দূর থেকে কাকে যেন দেখা যাচ্ছে পোশাক দেখেই বোঝা গেল এটা শান্ত খেলা শেষ করে দৌড়ে আসছে আজ মিস্টার শান্ত অফিসে যেতে লেট করে ফেলবে এখন বাজে বারোটা অফিস শুরু একটা থেকে কাদার মাখামাখি হয়ে গেছে পুরা খুব বকা খাওয়াবে আজ রাফি স্যারকে দিয়ে হা হা শান্ত কাছে এসে দেখলো আহানা বিশ্বজয়ের হাসি দিয়ে চেয়ে আছে ওর দিকে দাঁত কেলিও হাসছে মাঝে মাঝে কি এমন হেসে হেসে চেয়ে আছো কেন অন্য মেয়েদের মতো তুমিও ক্রাশ খেলে নাকি আমার আর কাজ নেই এমন কাদার মাখানো ভূতকে দেখে ক্রাশ খাবো বডি দেখছো নাকি না দেখে কথাটা বললে ও মা তাই আমার তো আপনার বডি নজরেই পড়ে নেই কিছু কিছু ছেলের বডি চোখ বড় করে খুঁজে দেখতে হয় আপনারটা হতে এমন বুঝছেন মিথ্যা কথা বলো কেন মেয়েরা আগে আমার বডির দিকে তাকিয়েছে তুমি বলো তুমি মাত্র দেখলে তো শান্ত ভ্রুকুচকে ঝুঁকে আহানার দিকে এগিয়ে গেল আহানা গাছের সাথে লেগে ভয়ে চোখ বন্ধ করে বলল এটা কোন ধরনের অসভ্যতম শুনুন বলতেছি 
আপনার সারা গায়ে কাদা লেগে আছে আমার গায়ে লেগে যাবে শান্ত মুচকি এসে আহানার আরও কাছে এসে ওর গালে নিজের গাল থেকে কাদা লাগিয়ে দিল আহানা চোখ শক্ত করে বন্ধ করে ফেলেছে কি বলছিল আমাকে কাদা মাখা ভূত লাগে তোমাকে এমন ভূত বানাবো এখন শান্ত আহানার হাত টেনে ধরে নিজের বুকের উপর রেখে ঘষে নিল আহানা নড়াচড়াও করতে পারছে না শান্তকে গোল করে আটকে রেখেছে কাদা লাগানো শেষে উঠে গেল শান্ত বলো আমাকে ভূত লাগছে নাকি তোমাকে ভূত লাগছে আহানা শান্তকে বকতে বকতে লেকের পাশে গিয়ে পানি দিয়ে মুখ ধোয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল হঠাৎ দুম করে শব্দ হলো শান্ত পানিতে ঝাঁপ দিছে গোসল করার জন্য আহানা ব্যাগ থেকে টাওয়ালটা দাও তো আহানা দাঁতকে নিয়ে শান্তর ব্যাগ থেকে তোয়ালে নিয়ে গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল না দিলে কি করবেন মিছা অশান্ত আহানা মজা করো না টাওয়াল দাও আমি মাথা মুছব আমি কিন্তু লেক থেকে উঠলে তোমার খবর আছে আহানা কথাটা না শোনার ভান করে হেঁটে চলল তোয়ালে হাতে নিয়ে শান্ত রেগে পানি থেকে উঠে আসলো হাত দিয়ে চুলের পানি ঝাড়তে ঝাড়তে এগিয়ে আসছে সে আহানা হেলে ধুলে হেঁটে যাচ্ছে হঠাৎ কারোর জোরে হেঁটে আসার শব্দ পেয়ে পিছনে তাকালো সে শান্তকে দেখে কলিজা বের হওয়ার মতো অবস্থা হয়ে গেল তার দৌড়ে পালাতে যেতে শান্ত এগিয়ে সে আহানার চুলের মোট ধরে টান দিল তখন দাও নাই কেন শান্ত আহানার থেকে ছো মেরে তোয়ালেটা নিয়ে নিল আহানা ভেগে যেতে শান্ত ওকে ধরে এক টান দিয়ে গাছের সাথে লাগিয়ে ধরল সরি আর এমন মজা করবো না সত্যি শান্ত হেসে দিয়ে মাথা আহানার মুখের কাছে নিয়ে ঝাড়লো কতক্ষণ আহানা চোখ বন্ধ করে আরেক দিকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে শান্ত যখন দেখলো চুল থেকে আর পানি পড়ছে না চুল ঝাড়া অফ করে দিল সে আহানা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নড়তে যেতেই শান্ত যা করলো তার জন্য সে একদমই তৈরি ছিল না শান্ত ওর মাথা আহানার গলায় নিয়ে ঘষেছে আহানার পুরো শরীর শিউরে উঠল তখন চোখ বন্ধ করে শান্ত হাত চেপে ধরল সে তারপর হুশ আসতে শান্তকে সরিয়ে ফেলে সোজা চলে গেল ওখান থেকে শান্ত কিছুক্ষণ আগে কি করলো সেটা ভেবে সে নিজে স্পৃশ্চিত হয়ে গেছে এমনটা কেন করলাম আমি আহানা অফিসে এসে ধূপ করে চেয়ারে বসে পড়ল গা এখনও কেঁপে যাচ্ছে শান্ত হঠাৎ করে এমন কেন করলো সেটাই বুঝতেছে না শান্ত দশ মিনিটে অফিসে এসে পৌঁছে গেল সিটে বসে শার্টের বোতাম লাগাচ্ছে সে লেট যাতে না হয় তাই তাড়াতাড়ি এসে পড়েছে শান্ত তুমি তো আমাকে পাগল করে দিবে এমন একটা লুক দিয়ে আহানা কেমন করে যেন বেবির দিকে চেয়ে আছে শান্ত বুঝতে পেরে বেবির কাছে গিয়ে দাঁড়ালো বেবি শান্ত টাইটেনে কাছে এগিয়ে এসে বাকি শার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে কথা বলে যাচ্ছে চুল কম মুসতে তাহলে এখন সেই পানি পড়া আমি দেখতে পারতাম কত যে ভালো লাগতো বেবির কথা শুনে শান্ত মুচকি হেসে আহানার দিকে তাকালো সরি বেবি কি করব চুল যে আরেক জায়গায় ছেড়ে এসেছে কি হলো আহানা তুমি এমন করে চেয়ে আছো কেন তোমার কি আমাদের দুজনকে ভালো লাগে না আপু তোমাকে আমার খুব ভালো লাগে তবে ও অশান্তকে ভালো লাগে না অশান্ত কে তোমার পাশের ওই যে একটা লম্বা কুড়ি দাঁড়িয়ে আছে না তার নাম অশান্ত শান্ত রাগে ফুলতে ফুলতে বেবির হাত ধরে বাইরে চলে গেল যাক বাঁচলাম দুটো চোখের সামনে থাকলে মেজাজ খারাপ থাকে আমার কি হলো শান্ত রাগে এরকম ফুসতেছ কেন আমি কি কিছু করেছি না কিছু করনি আনা ফাইল রাখছে ড্রয়ারে রেখে পিছনে ফিরতে এক ধাক্কা খেলো শান্তর সাথে শান্ত পকেটে হাত ঢুকে সেন্টার ফ্রেশ খাচ্ছে আহানাকে দেখে ফু দিল ওর মুখে আহানা ওয়াক ওয়াক করতে করতে চলে গেল বেয়াদব একটা এই ধরনের চিংগাম আমার একদম ভালো লাগে না বমি আসে ও ঔষধের মতো মনে হয় গন্ধ তো জঘন্য অশুভ কথাকার অ্যাটেনশন एवरीवन এদিকে আসো সবাই আহানা সেদিকে গেল শান্ত এসে পড়ল বাকি কর্মচারীরাও তাকিয়ে আছে রাফির দিকে তো শুনো সবাই পরের সপ্তাহে তোমাদের সবাইকে কুমিল্লা ট্যুরে যেতে হবে সবাই খুশিতে ইয়াহু বলে উঠলো থামো থামো এমনি এমনি যাবা না তোমরা কুমিল্লায় একটা বিল্ডিং বানানো হচ্ছে যেটার নকশার কপি আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে জিসান স্যার ওই নকশা দেখে অনেক খুশি হয়েছে উনি তার ক্লায়েন্টের উনি তার ক্লায়েন্টকে উক্ত নকশা অনুযায়ী বিল্ডিং বানানোর ডিল করবে বাট কথা হলো গিয়ে ছবির দ্বারা পুরো বিল্ডিং কেমন তা বোঝা যায় না তোমরা সবাই বিল্ডিং এর কোনায় কোনায় লক্ষ্য করে ওনাদের পাঠানো নকশায় যে ত্রুটি রয়েছে আই মিন নকশাতে যা ফুটে ওঠেনি তোমরা সেটা ফুটিয়ে এনে আমাদের হাতে দিবে বিল্ডিং এর মালিকের সাথে আমাদের কথা হয়েছে তোমরা সবাই একসাথে রওনা হবে আমাদের অফিসার আলাদা মাইক্রো নিয়ে আমি যাব তোমাদের সাথে ওকে ওকে আহানা ভাবনায় পড়ে গেল মিষ্টিকে তো তাহলে আবার একদিন পড়াতে পারবো না ধুর ধুর টুরে কি প্রয়োজন সেটাই বুঝতেছি না আমি আমি সব জায়গায় যাবো নিউ ড্রেস নিতে হবে জলদি 
লিপস্টিকও নিও কিনি জিও সেক্টর ফিল্মস সেই মজা হবে এই মে সাদা সারা কিছুই জানা না পুরো হেলিনা টাইপ ব্রেক টাইমে সবাই ক্যান্টিনে চলে গেছে আহানা গালে হাত দিয়ে বসে আছে আজ কোনো কাজ নাই তার ফাইল সব দেখা শেষ শান্ত বেবির ভয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে হাঁটাহাঁটি করছে আহানা বলো আপু তুমি একটু শান্তকে বলবে এদিকে আসার জন্য আমি ডাকছি ও আসতেছে না তুমি বললে আসবে প্লিজ প্লিজ না আমি বলতে পারবো না আর উনি কখনো আমার কথা শোনেন না ত্রিশ মিনিট পরেই তো আবার সবাই কাজে ফিরে আসবে তখন না হয় কথা বলো আরে তোমরা খালি ঝগড়া করো তো এখনও ঝগড়া শুরু করে দাও তাহলে ও নিচ থেকে চলে আসবে প্লিজ ওকে এখানে নিয়ে আসো কাজের সময় তো আর কথা বলতে পারবো না আচ্ছা ফাইন আহানা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে দেখল শান্ত অফিসের গেটে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে এই যে মিস্টার অশান্ত মিস্টার অশান্ত চমকে উপরে তাকালো অশান্ত আপনি জানেন আপনাকে দেখতে বাদরের মতো আহানা তোমার মাথা ঠিক আছে দাঁড়াও আমার একটা কল আসতেছে আমি কথা বলে আসি তুমি ততক্ষণ একটু ওকে দেখে রাখো আর হ্যাঁ বলিও আমার সাথে ওর ইম্পর্টেন্ট কথা আছে আমি গাধা বাদর না আপনি কোনোটাই না আপনি খুব ভালো শান্ত আহানার হাত চেপে বলল আর কোনোদিন বিনা কারণে আমার রাগ উঠাবে না বুঝছো হাতটা ছাড়ুন শান্তর এক হাতে ছিল সিগারেট সেই হাত দিয়ে আহানার আরেক হাত টেনে ধরল সে আহানার হাতে সিগারেটের ছেঁকা লাগতে এসে কেঁপে উঠল শব্দ করল না শান্তর মুখ থেকে চোখ সরিয়ে হাতের দিকে চেয়ে রইল কিসের জন্য ব্যথা পেল সেটাই ভেবে যাচ্ছে সে শান্তর হাতে এবার সিগারেটের ছেঁকা লাগলো সাথে সাথে সে হাত সরিয়ে দেখলো আহানার হাতে দাগ হয়ে গেছে নিজেও যে পড়েছে সেদিকে খেয়াল নেই তার তাড়াতাড়ি আহানার হাত ধরে টেনে নিয়ে চেয়ারে বসিয়ে দিল ওকে দৌড়ে রাফির কাছে গিয়ে ওয়ান টাইম ব্যান্ডেজ একটা নিয়ে আবারও ফেরত আসলো আহানা থ হয়ে বসে আছে চিৎকার করবে নাকি রাগে শান্তকে কয়েকটা খুশি মেরে দিবে সেটাই ভাবছে সে কিন্তু শান্তর এমন কেয়ার দেখে সে কী করবে সেটা ভাবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে শান্তর চোখ মুখে ভয় আর অপরাধ বোধ কাজ করছে আহানাকে এভাবে কষ্ট দেওয়ার ইন্টেনশন তার ছিল না তার হাতে যে জ্বলন্ত সিগারেট ছিল তা মনেই ছিল না তার আহানা চুপ করে শান্তর দিকে চেয়ে বসে আছে শান্ত হাঁটু গেড়ে বসে আহানার হাত পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছে আর কোথাও ও পুড়ছে কি না সেটাই দেখছে তুমি ব্যথা পেলে বললে না কেন তখন বললে আমি হাত ছেড়ে দিতাম আমি তো টেরই পাইনি পরে আমার হাতে ছ্যাঁকা লাগতে টের পেলাম আহানা চোখ বড় করে শান্তর হাতের দিকে তাকালো শান্ত হেসে বলল তোমার ক্ষতের চেয়েও সামান্য ছেলেদের এত ব্যান্ডেজ লাগে না শান্ত উঠে দাঁড়াতেই বেবি এসে গেল শান্তর হাত ধরে বাইরে নিয়ে গেল আহানা পিছন ফিরে ওদের চলে যাওয়া দিচ্ছে এই মানুষটা আবার কেয়ার করতে পিছু পা হয় না আবার ঝগড়া করতেও পিছু পা হয় না কেমন মানুষ মাঝে মাঝে বুঝতেই পারি না আমি অফিসের কাজ শেষ সবাই এক এক করে চলে যাচ্ছে আহানা চোরের মতো বাইরে এসে দাঁড়িয়ে আছে শান্তকে কোথাও দেখল না হ্যাঁ দেখেছিল পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে রাফি স্যারকে বলে বেবির সাথে কোথায় যেন গেছিল আহানার উপায় না পেয়ে অন্ধকারেই হাঁটা ধরেছে অফিস এমন একটা জায়গায় অবস্থিত যেখানে গাড়ি কম মানুষ কম নির্জন একটা এরিয়া আহানা দোয়া দরুদ পড়তে পড়তে হেঁটে যাচ্ছে পিছন থেকে আলো জ্বালানো কি যেন আসছে বাইকের শব্দ আহানা হেঁটে দিয়ে পিছনে তাকালো না বাইকে তো অন্য কেউ শান্ত না আবারও মুখ গোমড়া করে হেঁটে চলল সে একটা টঙ্গে সাত আটটা ছেলে বসে আড্ডা দিচ্ছে আহানা ভয় ভয় চোখে সেদিকে তাকে হাঁটার গতি বাড়িয়ে চলে যাচ্ছে তার চেয়ে জোর গতিতে একটা বাইক এসে পাশে থামলো আহানা ভাবলো অন্য কেউ হবে সে হেঁটে চলে যাচ্ছে ছেলেগুলোর দিকে তাকিয়ে কেউ যদি উঠে আসে ওকে ধরতে তাহলে এক দৌড় দিবে সে এই ভেবে তাদের দিকে তাকাতে তাকাতে চলে যাচ্ছে এভাবে ছেলেদের দিকে চেয়ে থাকলে ওরা নির্ঘাত তোমাকে ধরতে আসবে কথাটা শুনে আহানা থেমে গেল পিছনে ফিরে দেখলো শান্ত বাইক থেকে নেমে টঙের দিকে যাচ্ছে মুখে এক রাশি হাসি ফুটে উঠলো আহানার মনে হলো সুরক্ষা পেয়েছে সে আর কেউ তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না হেসে দিয়ে এসে নিজে নিজে শান্তর বাইকে উঠে বসে পড়ল 
শান্ত চায়ের কথা বলে আহনার দিকে তাকিয়ে হাসল একটা ছেলে বলল কি ভাই গফকে একা রেখে কই গিয়েছিলেন শান্ত সিগারেট একটা ধরাতে ধরাতে আহনার দিকে চেয়ে বলল গার্লফ্রেন্ডের দোষ আমার জন্য অপেক্ষা না করে হাঁটা শুরু করে দিয়েছিল ঢাকা শহরের রাতের বেলায় দুই মিনিটে যে কেলেঙ্কারি হয়ে যেতে পারে তা সে জানে না হয়তো জানে রাগ করে অপেক্ষা না করে হাঁটা শুরু করে দিয়েছিল তাহলে বড় কোনো রেস্টুরেন্টে নিয়ে যান শান্ত সিগারেট শেষ টান দিয়ে ছেলেটার দিকে চেয়ে হাসলো তারপর চায়ের কাপ হাতে নিয়ে চলে যেতে যেতে বলল যে টংয়ের চাই পছন্দ हेलो बंधुरा परवर्ती पार्ट खूब तड़ी आसपे तो सबाई अपेक्षा थको और चैनल जरा एख सब्राइब करी ता परवर्ती पार्ट देखार चैनल सबसक्राइब कर रेखो धन्यवाद सबा के साथ ही थेको